Hello, everybody, and welcome! 皆様、本日は YouTube Works Award Japan 2022アワード賞にお勝ちいただきまして、誠にありがとうございます。え本日、進行を務めさせていただきます、ちぐさと申します。よろしくお願いいたします。あ,ありがとうございます。あ,ありがとうございます。あお土産の中の扇子を早速お使いいただいている方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。少し暑い方はお土産の中に扇子など入っておりますので、ぜひご活用ください。さあまずはじめに本アワードについて私から簡単にご説明をさせていただきます YouTube ワークスアワードは Google が主催する新しい広告賞で広告プラットフォームとしての YouTube を活用し高い広告効果を獲得しビジネスを成功に導いた動画を表彰するアワードですイギリスで始まりましてアメリカなど世界各国で開催され広告界 YouTube を代表するクリエイターが審査を行います日本では昨年5月に初開催し今年は2回目の開催となります YouTube ワークサワードジャパン2022は全部で7つの部門に分かれておりますそして各部門賞の中で最もインパクトが大きくイノベーティブかつクリエイティビティに富んだ表現で YouTube 広告を最大限に活用しビジネスへの効果へとつなげることに成功したキャンペーンをグランプリとして表彰いたします本日は皆様に受賞作品を発表させていただくとともに受賞作品やファイナリストを通して YouTube をどのように活用するべきか生活者とのつながり方コンテクストの作り方などビジネスを成功に導くための未来の広告のヒントもご紹介できればと思っておりますそれではここで主催者を代表いたしまして Google 合同会社マネージングディレクター YouTube 日本代表の中条あき子からご挨拶をさせていただきます中条さんよろしくお願いいたしますえー、皆様こんにちは YouTube 日本代表の中条明子と申します。日本で2回目の開催となります YouTube ワークスアワードにたくさんのご応募をいただきまして本当にありがとうございました。アワードの発表の前に少しだけ YouTube の最新の情報をご紹介申し上げます。YouTube は2007年に日本語のサービスを開始して今年で15周年を迎えます。現在日本では6900万人のユーザーがご利用いただく動画サービスに成長いたしました若い世代のユーザーがとても多いというイメージがあるかと思いますが実は45歳から64歳でご利用いただいている方は2500万人その世代の総人口のおよそ 75% を占めていますプロダクトの進化も進んでいます昨年の夏昨年7月に日本でも発表した YouTube ショートは日本でも新しいコミュニケーションの形として定着してきています今では1日に世界で300億回再生され昨年と比較して4倍となりましたそして最近で最も特徴的な視聴傾向がテレビ画面コネクテッドテレビでの YouTube の視聴です2021年の3月の時点で2000万人以上の方がテレビで YouTube を視聴いただいていますコビューイングと呼ばれる複数の人たちと一緒にコンテンツを楽しむ教視聴が増えていることも大きな特徴となっています幅広い年代の方々にさまざまな場面で豊富なコンテンツを視聴いただけるようになった結果 YouTube は日本を代表する千のブランドの評価を測定する日経 BP コンサルティングが年に一度発表しますブランドジャパンにおいて2020年から3年連続で一般生活者編総合力ランキングの第1位に選出いただきましたそして YouTube が今最も注力しているのがリスポンシビリティです安心して安全にご利用いただくための責任を果たしてまいります責任に対する YouTube の取り組みは
コミュニティを安全に保つことを目的としたコミュニティガイドラインがベースになっていますガイドラインでは YouTube で許可されること禁止されることを定めておりその審査にあたっては世界中のトレーニングを受けた専門性の高い人材が地域ごとの言語ニュアンスそして文脈を考慮し審査を行っていますこのようなコミュニティを守る取り組みは動画コンテンツだけではなくもちろん動画の広告でも強化をしてきています2020年6月以降日本で報告される事例に特化をした検出システムを改善いたしましたこの機械学習と専門チームの目によるレビューの組み合わせにより今まで事前に削除できなかった表現や古代広告そして薬器法違反などのポリシーに違反する広告を55万件追加で削除しておりますこれらの対策は広告主の皆様に安心して広告出稿をいただくためにも今後もさらに推進をしてまいりますさて YouTube 広告はユーザーにとって新たなブランドとの出会いそれだけではなく商品購入の検討などにも欠かすことのできないものになってきています実際に2022年の最新の調査では YouTube ユーザーの 60% は YouTube での予期せぬ発見や情報との出会いがこれまでの購買行動を大きく変えていると言っていますそして 53% は YouTube 広告を見るとその商品やサービスを購入する可能性が高くなると答えていただいています本日発表いたします YouTube ワークスアワードはユーザーに価値のあるメッセージを提供することで高い効果を獲得しビジネスの成果を上げた企業やキャンペーンを表彰させていただきますこちらの会場にはファイナリストに選出された40ブランドの皆様と審査員の皆様にお越しいただいています各賞の発表本当に楽しみですそれでは YouTube ワークスアワード賞の開幕です皆様どうぞお楽しみくださいありがとうございました中条さんありがとうございましたさあそれでは続いて審査委員長を務めるお二方をご紹介させていただきますどうぞステージにお越しください改めてご紹介いたします YouTube ワークサワードジャパン2022審査委員長の株式会社博報堂執行役員島光一郎さんよろしくお願いしますそして YouTube クリエイターフィッシャーズリーダーシルクロードさんですよろしくお願いしますお二方とも本日はどうぞよろしくお願いいたしますさあそしていよいよ本日受賞作品の発表となるわけですがいかがでしょうかまずは島さんお気持ちをお聞かせくださいいやこの審査員で40本のねあのー、ファイナリストから審査させていただいたんですけども今日その各部門のトップを紹介させていただくと非常に楽しみにしていますあの皆さんも楽しめるんじゃないかと思いますしすごいあのー、表現のバリエーションもすごいあると同時にあの成果成果のダイバーシティっていうかあのこの YouTube アクサアワードっていうのは本当にきちっとこの動画広告がどんな成果を出したかっていうところをポイントにあの評価しているえとアワードだと思うんですけどもその社会課題解決からセールスのアップとかえとブランディングからえーコンバージョンまでとまあかなりいろんなバリエーションのえと幅広いダイバーシティのある成果がえ動画広告から出てるのがすごいわかるんじゃないかなっていうふうに思いますんでえ皆さん楽しんでいてくださいよろしくお願いしますありがとうございますでは続いてシルクロードさんいかがでしょうか
はい、えー、YouTube の、えー、視聴者さんもともと視聴者だったんですけどそこから、まあ、長年にわたってですねあのクリエーターとしてやらさ,れてあのやらさせてもらっているのでクリエーターの目線で僕はあの代表として見させていただきましたなのですごいあの表現だったりとか編集あこうやってるんだ面白いなっていうところをこう注力して見させていただきましたフィッシャーズもあの企業様との,、ね、あのコラボをさせていただくことが結構ありますのでその視点でもあの審査させていただきました、えー、本日はどうぞよろしくお願いしますありがとうございます。はい、お二方とも本日は最後までお付き合いのほどお願いいたします。さあ、それではここで YouTube ワークサワードジャパン2022の審査員の皆様をご紹介させていただきます。どうぞこちらをご覧ください。はい、ご覧いただきました通り審査員は広告主広告会社の皆様をはじめ動画制作やトレンド分析のプロフェッショナルの皆様で構成されていますえこちらの審査員の皆様により多くの応募の中から選ばれましたファイナリスト40作品を2日にわたる審査会で審査をいたしました審査員長のお二人にこの審査会についてのお話伺いたいと思うんですがまずは志麻さん審査会はいかがでしたでしょうか、はいえー、2日間にわたってかなり、ね、濃厚な議論ができましたよね。そ,うですね、あのー、それぞれぞ、ね、本当にえー、と動画のクリエーターの方、それこそユーチューバーのシルクさん、えー、事業会社の宣伝担当の、えー、方とか、あと、まあ、テレビ局のプロデューサーとか、まあ、それぞれ動画に関わる立場が、えー、と異なるんですけども、プロフェッショナルの視点で、さまざ、あ、まな視点からあの議論ができたのは、すごい良かったなっていうふうに思ってます。であの僕、いつもしこういう審査するとき大事なことは言語化することって言ってるんですけどすごくいいキーワードがいっぱい議論を通じて生まれたかなっていうふうに思ってるんで皆さん、そういうことを共有したいなっていうふうに思ってます、この後審査員の皆さんもいろいろ喋ってくれると思います。で本当にあのそういういろんなこと、技術のこととか編集のこととかも含めていや例えば YouTube っていうのは。あの1人で話して1対1の関係のメディアだから2カメ3カメ使うより1つのカメラに向かって話した方が効果があるんじゃないかみたいなまあそういうあの技術の議論とかもすごいさせていただいて僕自身も勉強になるえと時間でしたえと今日そのうちいくつかえと皆さんと共有させていただければと思いますありがとうございますいや映像からも白熱した様子伝わってきましたシルクロードさんいかがでしたか普段あの接点があまりない企業のエグゼクティブの,あの方々とあの議論を激しくさせていただいて本当に新鮮だったしとても、えー、と刺激になっていろいろと勉強になりましたあの昨年、僕たちあの YouTube クリエイターアワードっていうコラボレーションのやつのアワードをいただいたんですけどあ僕たちがこう部門賞をいただけた時にはいろんな方々がこうやって議論していったんだなっていうのを想像するとあ本当にこの賞ってありがたい賞だったんだなっていうのをあのとても実感できました。でやっぱビジネス視点でのやっぱ動画の作り方だったりあこういうところを見て企業さんはいろんな動画を評価してくれて,くれてるんだなっていうのをあの再確認できたので本当にいい機会を与えてもらったのと同時に今日、その目線で僕もしっかりと,、えー、と審査いたしましたのでこ,うここで発表できるってことがとても嬉しく思ってます。ありがとうございますではそんな審査会を経てどのような結果になったんでしょうかここからは部門賞の発表へと移らせていただきますまずはベストセールスリフト部門の発表ですベストセールスリフト部門は YouTube 広告を活用して売上拡大というビジネス目標達成に貢献したキャンペーンを表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら
ベストセールスリフト部門部門賞に輝いたのは人狼株式会社恋するチャミスル映画ちんちゃん面白かった<笑>あ終わったそういえばご飯どこで危ない日本での認知・引用機会を増加させ日常シーンで選ばれるお酒になることをビジネスゴールと考えプロモーションをスタート生活者から好意的認知を獲得しより身近な存在になり話題になること店頭で手に取ってもらうことを目指しました広告でありながらもエンタメ起点のコンテンツ動画を意識しチャミスルと相性がよく日本でも大流行の韓国ドラマをベースにターゲットが興味を持つ韓国ドラマのあるあるネタを散りばめた企画を展開しました全動画再生回数は1000万回を達成動画視聴者のアクションも多く延べ5万回のアクションを獲得し好意的認知の達成に成功対前年の月売上比が 160% と売上に大きく寄与する結果となりましたただ単にプレイスメントではなくてやっぱり一つ一つのクリエイティブに非常にこう韓国ドラマを研究し尽くしてそういったインサイトをしっかり掴んでいたものを上手に、まあ、あの短い時間の短尺の中に組み込んでいたっていうことでちゃんとその SNS 上のトリガーになるようなものが散りばまっていたっていうことも。非常にあの興味深いところだったというふうに思います。まあ実際に審査員の中の方々もこれに接触して、えー、韓国ドラマこれを見ながら韓国料理こうとかなんかすごくその体験につながっていくっていう意味では新しいコンテンツのあり方の一編を見たような気がいたします。この商品を通して独語感をどういうふうなまあ世界観で伝えたいのかな。っていうことが緻密にやっぱりプランニングをされているっていうことが素晴らしいなと思いましたしブランド商品だけじゃなくてブランドのイメージもすごく上がるんじゃないかなって思いました週刊誌にねあの韓国ドラマのレビューの連載もしたでそんな僕から見てあれ作ってるやつらは本物ですねあの好きな人たちがでチャミするっていうプロダクトに落ちるためにはどういうストーリーがいいんだろう多分ね現場ね楽しかったでしょうねキュンです<笑>ベストセールスリフト部門部門賞を受賞されました人狼株式会社の代表の方どうぞステージへご登壇くださいおめでとうございます<笑>それでは最終審査員の株式会社資生堂チーフクリエイティブオフィサー資生堂チークリエイティブ株式会社代表取締役社長の山本直美さんからトロフィーと花束をお送りいたしますまずはトロフィーの贈呈ですおめでとうございますい続いて花束が贈られますおめでとうございますありがとうございますそれでは最終審査員の山本さんからお祝いの言葉を頂戴いたします、えー、本日は人狼株式会社の皆様本当におめでとうございます、まあ、トップバッターの部門でしてですねあの審査の中のちょっと状況をお知らせすると私あの審査の部門長として非常にラッキーでした満場一致でしたであの他の,あの人たちから異論がないというふうにでもあの何回もこれを見るということでその中でくすっと笑いが出たりとか審査員プロの方ばかりなんですけれどもそういった聞き込みがあるというようなことが素晴らしいなというふうに思いました今日は私も改めて今2作目が出ているのを拝見しましたけれどもこれもまた素晴らしくさらにこう韓国ドラマのね追求心とそれからこう、まあ、制作の方々の韓国ドラマの愛を非常にこう受けても感じてこれがきっとコミュニティの方々に非常に受け入れられているんじゃないかなと、まあ、日,本から日本でもますますチャミスンのシェアが上がることをお祈りしております本日は本当にありがとうおめでとうございましたありがとうございます
ありがとうございます神羅株式会社様本当におめでとうございますぜひ今のお気持ちを一言お聞かせくださいありがとうございます神羅のパクと申します、えー、先ほどここに座った時そのクレーターの庭さんがドキドキしませんかというちょっと話を聞いたんですけどもあまたと思ったんですけどもここを出る時からはちょっとドキドキしてます<笑>えーとえー、このプロジェクトを始まった時は、えー、なんか効果的なマーケティングをしましょう、えー、何の話かとしたら双方向できるようなそういう消費者と、えー、どういうことを考えて消費者の想像を超えた支援を作りましょうということが最初だったんです。でそれで、まあ、横に座って、まあ丹羽さんがいろいろアイディアの中でドラマコンセプトで、えー、この CM を作り,作りましてものすごくこの CM を作って、えー、一番良かったのは YouTube に上げてコメントを見ることが直接に消費者の反応が分かることがものすごく嬉しかったんです。でまた、えー、YouTube の頂点はやっぱり消費者とインターコミュニケートができることでまた来年も今年も YouTube の広告をまた準備をしますありがとうございますありがとうございますさあそれでは記念撮影をさせていただきますのでどうぞ皆様中央にお集まりくださいありがとうございますベストセールスリフト部門部門賞に輝きました人狼株式会社の皆様に大きな拍手をお送りくださいおめでとうございます<音楽>それでは続きましてベストターゲットリーチ部門の発表ですベストターゲットリーチ部門は YouTube を戦略的に活用してメッセージを伝えたいオーディエンスに的確に届けることに成功し効果的かつ効率的なアプローチによりビジネスでも結果を残したキャンペーンを表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら部門部門賞に輝いたのは東京海上日動火災保険株式会社モンハン保険でくればよかった収入保証トリガーを限定する DT じゃないですかこれ<笑>企業ととしして成長できそう新しいここととととがでできそそうう新いいいったた会社ののイメージをを伝えることで東京会場日動への興味を持ってもらい就職先として選択する学生を増やすことをビジネスゴールとしましたた若年層に人気のゲーム実況と掛け合わせた企画を開発社員が「モンスターハンターライズ」をプレイしモンハン世界の住人が直面するトラブルやリスクの回避方法そして保険会社としてどのようにサポートするべきかなど保険のプロフェッショナルの視点から議論しながらゲームを進める実況コンテンツを制作しました
動画再生回数は3本合計180万回以上また3分という長尺動画にもかかわらず再生完了率は 16.8% を記録しコンテンツの内容をしっかり視聴してもらうことに成功しました収束先として東京海上日動様に興味を持ってもらうっていうテーマに対してそのリアルな社員の皆さんがゲームを見ながら商品開発をしていくっていう,こう斬新なアプローチを取ることで。働いている人たちのリアルなお人柄も見えて伝わるようなコンテンツとなっていて保険会社さんのイメージを大きく変えることもできたしリアルな人のパワーっていうことを表現に使っていくっていうことの、まあ、これからの YouTube の,この未来の一つのありようを示唆しているようなクリエイティブなんじゃないかなっていうところも大きく評価されたんじゃないかと思いました。保険会社ってすごく身近ではないしどういうことを仕事でされてるのかって結構私も就活生の時分からなかったしこう学生の子たちが楽しんでいる YouTube のこうフォーマットの中にこう参加していくっていう形で会社の魅力をこう伝えていくっていうのがこう実現できているっていうのがすごい素晴らしい作品だったなというふうに思ってます。実際の社員の皆さんが、えー、実際働いてる絵だったりコミュニケーションを取ってる絵っていうのは学生にとってはすごくあの分かりやすいでしょうしあのリクルーティングの課題解決に非常に効いたんじゃないかなというふうに思ったのであれはすごくいい動画だったかなと思いますベストターゲットリーチ部門部門賞を受賞されました東京海上日動火災保険株式会社の代表の方どうぞステージにお越しくださいおめでとうございます それでは最終審査員の株式会社白鳳堂を執行役員島光一郎さんからトロフィーと花束の贈呈ですまずはトロフィーが渡されました。おめでとうございます。続きまして花束の贈呈です。おめでとうございます。それでは最終審査員の島
、ありがとうございました。あのあとですね、今日ちょっとまあ来れなかったんですけれども、実際に出演していただいた社員の皆様にも本当に、えー、感謝しております。えー、本当にこの度はあのー、素晴らしい賞をいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆様で記念撮影を行いましょう皆様中央にお集まりいただけますでしょうか素敵な笑顔ですはい、バッチリです。ありがとうございます。ベストターゲットリーチ部門部門賞に輝きました。東京海上日動火災保険株式会社の皆様にどうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。続きましてクリエイティブエフェクティブネス部門の発表ですクリエイティブエフェクティブネス部門は YouTube の特性を生かしたクリエイティブアイディアで多様化する生活者インサイトを的確に捉えまた可視化できるビジネス成果へとつなげることに最も成功したキャンペーンを表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら部門部門賞に輝いたのは大塚製薬株式会社カロリーメイトウェブムービー夏が始まる流れ続くそう貴重な3年間を感染状況大人の判断情報に振り回された部活生たちそんな彼らにブランドが何かを発するのではなくそこに立つ学生の思いや葛藤の姿をありのまま強く描くことが背中を押すことになると信じ2021年の夏の部活のオープニングムービーというコンセプトで企画しました。16人のアニメーターと高校生に人気のボカロ P とともに2年越しの夏の大会に向けた部活生たちの熱量が爆発する瞬間をウェブムービーで描きました YouTube をはじめとする各メディアの動画総再生回数は800万回を超え20万いいね2万 5,000 件のコメントを獲得歌ってみたや部活動画への二次制作が大量に発生し動画自体が拡散装置の役割を果たしましたカロリーメイトは、えっと、ターゲットが中学生高校生の部活をしている方たちなんですけれどもその方たちのインサイトをすごく上手に捉えてそれを表現につなげているというところがとても良かったという評価でございましたオリジナルソングがとても秀逸だったということと16人の作風が違うアーティストの方に作画をしてもらってそれもすごい熱量となって伝わったというふうになっております20万いいねでコメント数 2.5 万これはもう普通じゃ全然出ないような数値ですでこれを作ったのはあの熱量のある表現歌アニメーションいろんな方々のアニメーションそしてまあ一番大事なのはその部活というものに向き合う若い人たちのインサイトをちゃんと掴んでいることとといいうことかなと思いましたエモーショナルになるものって、まあ、テレビの CM とかでもあるとは思うんですけれども広告なんですけれども、まあ、一種のショートムービーであり大塚製薬さんの若者を応援しているっていうあの一貫したメッセージが
あの込められているところがすごく良かったですバラバラのいろんな人たちが融合して作るっていうこの YouTube ならではの、まあ、新たなスタイルっていうのも強く感じた作品でしたクリエイティブエフェクティブネス部門部門賞を受賞されました株式会社大塚製薬の代表の皆様どうぞステージにお上がりくださいおめでとうございますからも歓声が湧いてましたねおめでとうございますそれでは最終審査員の株式会社サイバーエージェントインターネット広告事業本部統括博多和人さんからトロフィーと花束の贈呈ですまずはトロフィーの贈呈でございますおめでとうございますつきまして花束の贈呈ですおめでとうございますでは最終審査員博多さんお祝いのお言葉をお願いいたします改めましておめでとうございますあの最もクリエイティブな賞ということであの表現のみならずあのしっかり結果につながっているっていうところをあの審査員全員であの評価をさせていただいてあの素晴らしい動画だったというふうに思ってますあの動画のコメントにもありましたがもう僕もずっとサッカー部だったんですけどやっぱり今コロナ禍でなかなか青春がしづらいところをですねあのしっかり学生の背中を押していただいたなっていうところとあとやっぱり YouTube ならではの二次創作のところであのかなり拡散したというところをあの素晴らしい動画だなと思って評価をさせていただきましたあの久しぶりに僕も食べさせていただきました美味しかったですおめでとうございますありがとうございます株式会社大塚製薬様おめでとうございます今のお気持ちはいかがでしょうかあこの度は素敵な賞をいただきまして誠にありがとうございますあの大塚製薬の宣伝部の梶と申しますあのカロリーメイトは、えー、受験 CM でも皆さんご存知かと思いますけれども頑張る学生のそばにあるブランドとしてあのずっと、えーコミュニケーションを行っておりましてでこの数年あの部活生に向けてもあのコミュニケーションを実施しておりますやっぱりあの今お話しいただいたようにコロナ禍の中ですごくあの辛い思いをした部活の皆様に今回本当にあの制作に携わっていただいたあの小島さんをはじめとしたあの最高チームの皆様そして白鸚様の皆様のおかげで,でまたあのこの動画に携わっていただいた方がすごく大勢の方だったのでその皆さんの熱量がこの動画を通してあのまあ多くの方にあの伝わったということはすごく体感をすることができましたいまだにあの去年あのローンチしたんですけどもいまだにあの多くの学生の方であったりあの消費者の方からの声をあの YouTube を通してあの実感することができてあの本当にいいあの作品を作ることができたなと思っておりますこの度は本当にありがとうございましたありがとうございますでは皆様でお写真を撮りましょう中央にお願いいたしますジリですありがとうございますクリエイティブエフェクティブネス部門部門賞に輝きました株式会社大塚製薬の皆様に大きな拍手をお願いいたしますおめでとうございます続いてはフォースフォーグッド部門の発表ですフォースフォーグッド部門は生活者との対話を深めるコアファンへブランドメッセージを届けるなど収益やビジネスインパクトを超えて YouTube において自社のブランドパーパスを表現し社会的意義のあるコミュニケーションを展開したキャンペーンを表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら
フォースフォーグッド部門部門賞に輝いたのは日本赤十字社赤十字不安が見えなくなるメガネ9月防災減災キャンペーン不安が見えなくなるメガネ仕事でミスして落ち込んでいたある日のことふと気づくと向こうからメガネ売りの男がやってきた日本で災害に備えることができている人は2分の1のみ防災の日がある9月に日本国民の防災意識を高め自然災害への備えを促していく災害時の逃げ遅れを少しでも減らし一人でも多くの命を救うことを目的としてキャンペーンを実施しました危険が迫っていても自分だけは大丈夫と思ってしまう正常性バイアスとみんな逃げていないから大丈夫と思ってしまう同調性バイアス普段は心を守るための働きでも災害時には逃げ遅れの原因になることを理解してその対処法を知ってもらうために不思議なストーリーを展開しました動画再生回数250万回以上3分以上の動画にもかかわらず YouTube だけでも完全視聴32万回再生を記録 Twitter では大切な人とシェアしたなど数多くのコメントと拡散が見られました日本赤十字さん、まあ、だからこそ社会課題解決って文脈で日本国民の防災意識を高めていくっていうこと発信できたいやまず企画だったかなっていうふうに思ってます。まず入り口をすごく広げて、まあ、共感性がある形のストーリーになってで最後しっかり見た方の意識を変えるっていうところまであのビヘイビアチェンジのところまでしっかりあのストーリーの中で落とし込んでいるっていう部分、まあ、ここはあの非常に高く評価をしたポイントです。防災という難しいテーマをなるほどこの切り口があったかっていうところから人々の興味関心を作っていくっていうそこが。評価されたポイントだと思,思います防災っていうとこう直災的になりがちなものをあの引っ込んでアンコンシャスな部分に、えー、気づきを与えるっていうような意味では非常に丁寧に作られたものだったというふうに思います「フォースフォーグッド部門部門賞を受賞されました日本赤十字社の代表の皆様どうぞステージにお越しくださいおめでとうございます。それでは最終審査員の株式会社ライフル執行役員チーフクリエイティブオフィサー川崎浩平さんからまずはトロフィーが手渡されますおめでとうございますお写真をそうですねトロフィーと撮りましょうはいおめでとうございますありがとうございますそして続いて花束の贈呈ですおめでとうございます。はい、それでは最終審査員の川崎さんからお言葉を頂戴したいと思います。はい、えー、この度は受賞おめでとうございます。あの本当にこう、えー、日本人のですね、こう防災意識を高めるっていう本当にこう非常にテーマとしては難易度が高い社会課題だと思うんですけれども、本当にこうチーム全員で。誠実にその課題解決に向き合っているっていう点であったりとかあと実際にこう見た後にですね人の意識だったりとか行動が本当に変わる、まあ、そういうあの素晴らしいアイデアになってるなっていうふうにあの審査員で評価をしてましたあとまあ防災って聞くとですねこう非常に積極臭いみたいなお話も出てましたけれどもなかなかこうとっつきにくいテーマだと思うんですけれどもまあそれをこう本当に映像のクラフトで本当に入り口からえっと、入り口をここガーッと間口を広げて誰しもがこう共感できるテーマから入って最終的に伝えたいことをしっかり伝えていくっていう部分あのなのでこうアイディアの部分もですしクラフトの部分も本当に素晴らしい作品だったなというふうに評価をしております改めて受賞おめでとうございましたありがとうございます日本赤十字社様おめでとうございます発表の瞬間ファーッとアクションがありましたがぜひ今のお気持ちをお聞かせくださいはい、えー、日本赤十字社の広報室北と申します、えー、この度はありがとうございますあの日本赤十字社というちょっと異質なブランドがあの受賞させていただきました、えー、先ほどから名だたるブランドの中でですね、えー、名前は皆さんご存知だと思うんですけどなかなか実態というのはわからない
会社なのかなという気がします1870年あごめんなさい77年明治の10年にあの西南戦争の時にできているあの団体です人間の命と健康そして尊厳を守るというもう最初からパパそのものの,あの団体なんですねそれでたくさんの活動をしていますまあ今ですとウクライナも世界の赤十字の仲間がですね一生懸命救うためにあの今日夜頑張っているんですけれども我々のミッションの大きな一つに災害時の救護っていうのがありますただ災害はあのいつもいつもあるわけではないですので、まあ、平時と呼びますが、まあ、そういう時にはいざ災害が起きた時に自分で自分の身を守る、えーえー、周りの人の命を守るというための、まあ、啓発活動我々アドボカシーって呼んだりしますけれどもそういう活動を一生懸命やらせてもらってます今回の、えー、受賞した、まあえー、作品といいますかこれもその一環でして、えー、さっきちょっと出てました正常性バイアス同調性バイアスって。まあ、最後の中ではそういうことを研究し、えー、確立している分野なんですがなかなかやっぱりとっつきにくいし分かりにくいでもそのことを平時にこう気づいてもらって少しでもいざという時にですね逃げ遅れをこう防ぐというようなことを、まあ、したいなということで今回作らせていただきました、えー、最後まで見てもらってやっと分かるもので、まあ、32万回というのは数字は小ぶりですけども我々としてはたくさんの人に老若なんのにそのことが伝えられたということがまあ最大の成果だったかなと思っております。まあ引き続き頑張ってアドボカシーしてまいりたいと思います。今回ありがとうございました。ありがとうございます。では中央にお集まりいただき写真撮影をさせていただきます。中央にお集まりいただきましょう。ありがとうございます。私もね、動画を見てハッとさせられましたメガネが YouTube カラーでありがとうございますバッチリですありがとうございます素敵な写真撮らせていただきましたフォースフォーグッド部門部門賞に輝きました日本赤十字社の皆様に大きな拍手をお送りくださいおめでとうございますい続きましてパフォーマンスフォーアクション部門の発表ですパフォーマンス・フォー・アクション部門は YouTube 動画広告を利用してオーディエンスの意思決定を後押しすることで行動を促すことに成功しビジネス成果を獲得したキャンペーンを表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら4アクション部門部門賞に輝いたのは株式会社リクルートホットペッパービューティーナダルとオカンの推し問答あんたもっとおしゃれな髪型にしや美容室代バカにならへんねんてホットペッパービューティーで美容室予約したら割引なるやんそれ女の子のやつや男性も使えるって使えへんて使えます使えませんホットペッパービューティーは女性だけが使うものホットペッパービューティーは美容室だけが載っているという5人が利用の障害となっていることが判明新規予約獲得を増やすためにこれらの5人解消が必要でした生活者が抱いているイメージや認識を変えるためにターゲットであるまだ利用したことのない方の思い込みである「ホットペッパービューティーは男性は使えない」という5人をあえてコミュニケーション上に表出させ自分ごと化の促進に努めました。新規サロン予約増加率が部屋編では 2.2% 微落編では 9.1% と追加獲得効果の創出に成功
さらにホットペッパービューティーは美容室だけでなくリラクゼーションサロンの検索予約もできるというイメージの認識リフトにも成功しましたまず弊社の作品が受賞しちゃったっていうのはあるんですけども、えっと、僕の投票は無効になっている状態で他の審査員の方から評価されたということになっております。本当にこれれっって動画だだけけで得られた成果なんだっけとかあとこの成果っていうのはビジネスに対して貢献できてる成果なんだっけっていうのが、えー、と議論になりました。まあ、もともとホットペッパービューティーっていうのが女性向けっていうイメージがすごい強いサービスになっておりますが動画の力であそうじゃなかったんだ違うんだっていうのを分かっていただけるようなものになっていたのかなというふうに思っております。あとはコールトゥーアクションみたいな部分で言いますと,、えー、とサービスの画面がちゃんと映っていたりとかそういった部分も評価のポイントになっておりました。数値的な結果がやっぱすごく出ていたっていうところが、えー、っと一番評価したポイントなんですけど使えない使えるっていうあの音の良さみたいなものであのユーザーにかなり擦り込みが多分できたんだろうなっていうのがあってあの広告効果にあのなってると思います男性にターゲットを絞って男性向きでもありますよということを伝えているというところがもう YouTube のターゲティングできるメディアとしての特性が生かされていてそこがとても素晴らしいなというふうに思いました。パフォーマンスフォーアクション部門部門賞を受賞されました株式会社リクルートの代表の皆様どうぞご登壇くださいおめでとうございます<音楽>それでは最終審査員の株式会社リクルートクリエイティブディレクター萩原幸也さんからまずはトロフィーの贈呈ですおめでとうございますありがとうございます続きまして花束の贈呈ですおめでとうございますそれでは最終審査員の萩原さんお祝いのお言葉をお願いいたしますはい、えー、とまずはですねこんなような結果になってしまったんですけどあのノミネートされたあの皆さん本当にあのすごいいい作品をですねあのエントリーしていただきましてありがとうございましたあの審査もですね非常に割れまして僅差だったかなと思いますでその僅差の部分は何かというとやはりこの部門というのはパフォーマンスフォーアクションなので数字の部分がちゃんと,、えー、と効果にあの映像が効果につながっていたかということですねその辺のことが僅差で出たのかなというふうに思っておりますで、まあ、審査を通しましてやっぱり YouTube っていうのはあのクライアントである広告主だけじゃなくてですねあの制作してくださるパートナーの皆さんで視聴者の皆さんも巻き込んでの、えー、効果になってくるのかなっていうのを非常に実感できたあの審査になっておりましたということで XPD の皆さんありがとうございました<笑>おめでとうございますありがとうございます株式会社リクルート様おめでとうございます今受賞されたお気持ちを一言お願いいたしますえ,え株式会社リクルートの会津翔平でございますと言いたかったことなんですけど、えっと、本日あのクライアントさんが39度の熱を出しまして<笑>今日出席できないということになったんでちょっと代理で思い出してみるんですけど、えっと、最初にオリエンいただいた時からもう5人課題を解決したいっていうのが1つありましたでそれをどうするかって言った時にやっぱりあの動画広告ってなった時にあのメッセージをどんどんリーチさせていくっていったところが普通あるんですけど面白さを最大化させてくださいと面白くなきゃ意味ないんですっていうオリエンを聞いて僕は結構衝撃的だったというかそのなんかただリーチすればいいだけじゃないその先のクリエイティビティっていうのをすごいクライアントさんが信じてくれたことによってこの。えー、企画が生まれたっていったところがあるのでなんか本当にあのウェブ動画だからあの真面目に伝えるだけじゃないところをえっともっともっとこう追求してあのいいものを作っていけたらなと思っておりますはいこの度はえ39度の熱にえ耐えている会津さんに改めて感謝を申し上げたいと思いますありがとうございますありがとうございますそれでは記念撮影をさせていただきます皆様中央にお集まりくださいずっしりと重たいトロフィーですがお持ちいただきましょう
笑顔でお願いします白目の破壊力がすごいですよねおかんのスーの時の顔も大好きですはいバッチリお写真撮らせていただきましたパフォーマンスフォーアクション部門部門賞に輝きました株式会社リクルートの皆様に拍手をお送りくださいおめでとうございます<音楽>それでは続いては YouTube クリエイターコラボレーション部門の発表です YouTube クリエイターコラボレーション部門は YouTube で動画を投稿するクリエイターと企業ブランドがコラボレーションを実施し高いマーケティング効果を獲得した動画広告を表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら YouTube クリエイターコラボレーション部門部門賞に輝いたのは日清食品株式会社夏はカレー飯カレー飯かけるホロライブコラボ動画カレー飯様私たちもアイドル暑いっす様夏はカレー飯を食べるのですいい匂い夏はカレー飯日清食品はここ数年サブカルチャーとのコラボキャンペーンを推進してきました今回も若年層におけるソーシャルシェアの獲得それに伴う商品喫食率の上昇を目的とし YouTube 総登録者数が 5,000 万人を超える VTuber 所属事務所であるホロライブとのコラボを実施しました人気テレビ番組の CM 枠で60秒コラボ CM を放送。同時に YouTube にて見守り生配信を実施 YouTube 向けの動画広告を地上波でそのまま流すことでの映像インパクト普段通りのホロライブタレントの様を地上波で見られるファンの熱量獲得を狙いましたコラボ CM 配信時において「ハッシュタグカレー飯サマー」が Twitter 世界トレンド1位を獲得コラボ CM は YouTube で170万回再生見守り配信の同時接続数は約5万となり KPI を達成しました YouTube って、えーま、企業のねあの広告主のための場所ってわけじゃないし、えー、クリエイターがね、まあ、あの動画をこう作ってみんなが見に来てるわけだけどもクリエイターの,こうあの場所っていうわけでもなくてやっぱりこうあの集まってきてる人たちによって。まあ、そのメディアパワーが生まれる場所じゃないですかクリエイターコラボをこうやるときに、まあ、どういうじゃあコラボがいいかって言ったらその企業とこうクリエイターがこうコラボして視聴者がまあ今まで見たことない景色までなんか連れてかれる感じがあるやつがいいと思うんですよねでそれをねあのものすごく美しい形で全力でねこうバットを振り抜いたのはね、まあ、カレー飯だったなというふうにあの思います僕がすごいなと思ったのはやっぱ同時視聴おみあの見守り配信っていうのが5万超えてるっていうのがやっぱそのリアルタイムで動いてくれる方がいるっていうのは本当に強いなと思うのでそのホロライブさんとまあやっぱカレー飯で一個のまあ広告を作ったっていうのは、まあ、それは伸びるなっていう感想ではあったんですけどそんな中でもやっぱり。その動画の中で音楽使われてたんですけどあそこが同じことを繰り返したりとかまだまだ行くよみたいな感じであまだあるんだと思わせながらもあの集中を切らせないっていう作り方をしてたのであ本当に新ししいいなと思いました YouTube クリエイターコラボレーション部門部門賞を受賞されました日清食品株式会社の代表の皆様どうぞステージにお上がりくださいおめでとうございます。
れでは最終審査員のワンメディア株式会社代表取締役 CEO 赤石学徒さんからまずはトロフィーの贈呈ですおめでとうございます、はい、いいありがとうございます続きまして花束が手渡されますおめでとうございますありがとうございますそれでは満面の笑みでいらっしゃいます最終審査員の赤石さんお祝いのお言葉をお願いいたしますはい本当にあのおめでとうございますもうねなんでしょうね先に僕個人の感想を言うともう嫉妬しましたね、ええ、なんというかあの YouTube クリエイターコラボレーション部門っていう、えーまあ、YouTube っていう,こうあの媒体が、まあ、他のテレビとか、えー、新聞とかそういうの何が違うっていうか、まあ、クリエイターがいるっていうことだと思いますでそういう,こうクリエイターさんと、まあ、企業がブランドがこうコラボレーションするということでじゃあ,まあ通常のまあ広告出向とこう何が違うんだって言ったら、まあ、一番はやっぱりこうお金で買えない結果を出すっていうことだと思うんですよねでいわゆるこうあの出向をこうたくさんすればまあリーチは広がるかもしれないでもツイッター世界トレンド1位はこれ買えないわけですよでそういう,こうお金であの買えないところの価値まであのクリエイターさんをリスペクトしてそのクリエイターさんを持ってが持ってるですねこうファンコミュニティー、まあ、そこと一緒にこうなんかお祭りをこう作り上げた、えー、まさにこうなんかブランドとあのクリエイターと視聴者、これが三方よしになる、あのこういう,こう結果をあの残せた、えー、こ,のこのプロジェクトですね、本当にこうすごいリスペクトしています、おめでとうございますありがとうございます、日清食品株式会社様、おめでとうございます、ぜひ今のお気持ちを一言お願いしますすみません、この度は素敵な賞をいただきありがとうございます。えっと、カレー飯なんですけれども2014年に、えー、生まれたブランドでしてまだまだうちの中では新興のブランドでございますでターゲットとしている若年層の人たちの一人でも、あのー、このカレー飯のファンになってもらいたいというところで、あのー、コンテンツ、あのー、ファンの熱量の高いコンテンツとコラボレーションして、えー、企画を展開しているんですけれども、まあ、今回は、えー、ホロライブに所属している VTuber の方々と、えー、組んで,でそのファンの VTuber のファンの方々と一緒に盛り上げるられることをしたいと思って、あのー、地上波で一本限定の CM を投げて祭りをぶち上げたいなと思って、えー、と今回企画しましたそのデジタル上での祭りの場所としてすごい YouTube っていうのがすごい適した場所だなと思ってまして一緒にそのファンの方々とカレー飯と。盛り上がることができてあのすごくいい企画になったなと思ってますこちらの,あの博報堂の皆様とクリエイターの宇野さんのおかげでファンの方々と一緒に盛り上がることができました今後もあのー、カレメシのファンを一人でも増やすべく、えー、コラボの、えー、とコンテンツのファンの皆様と一緒に盛り上がれるような企画を次々やっていきたいと思っております本当にありがとうございましたありがとうございますそれでは記念撮影をさせていただきます一歩ずつ中へお願いいたしますはい、少しやっていただきましょう、はい、素敵です本当に VTuber の皆さんが持ってるだけでも食べたくなるから不思議なんですよねカレー飯はいありがとうございます YouTube クリエイターコラボレーション部門部門賞に輝きました日清食品株式会社の皆様に大きな拍手をお送りくださいおめでとうございます<音楽>それでは続いてはベストイノベーション部門の発表ですベストイノベーション部門はこれまでの YouTube 広告キャンペーンの概念にとらわれず YouTube を使った革新的な取り組みでブランドのマーケティング目的を達成したキャンペーンを表彰する部門ですファイナリスト選出作品はこちら
ベストイノベーション部門部門賞に輝いたのはボイスプロジェクト投票はあなたの声これは広告でも政府の放送でもなく僕たちが僕たちの意思で作った映像です僕たちの投票への思いを話しますあの政治のことなんて興味なかったし2021年現在日本の投票率は約 50% 世界198カ国で147位主要先進国10カ国で9位で中でも投票率の低い若い世代の多くが投票は自分とは関係ないと感じていましたそこで若者に投票の大切さを伝え行動を喚起することを目指しました若者に投票が身近な問題だと感じてもらうため俳優ミュージシャンなどターゲットに影響力のある人々に投票についてインタビューその生の声をシンプルに届ける映像を発信しどんな政党や政治的意見にもよることなく純粋に投票への呼びかけを行いました YouTube の公開映像が NHK をはじめ51以上のテレビ番組15紙以上の新聞で広く報道され社会現象に AFP 通信など国外でも報道され注目を集めました SNS でも広く拡散された結果10代の投票の大幅なアップにつながりました選挙というテーマに向き合うときにですねこれまであまりああいったふうに声を上げられなかったタレントの方々が声を上げる場所として YouTube を選びかつ同じ市民の目線で一個人として意見を表明しているということをやったことそしてそれが大きな効果を及ぼしたことがイノベーションとして評価できるんではないかと考えましたそして表現もですねパッと見て最初の5秒もうつかみですねこれは広告でも政府の報道でもないというようなことを言うことで,で我々個人の意見ですというふうな話から始まりますねで一気にこうあ自分と同じ目線の話なんだ聞いてみようというふうに気持ちが持ってかれるで自然に選挙行こうという気持ちの作り方ができているといったところでイノベーション部門の部門賞として評価できるというふうになりましたまずその広告っていうとクライアントがいて代理店がいてクリエーターがいてってこう受発注っていうのがまずあると思うんですけど、まあ、そこを超えてもう人対人対人で競争していくっていうそういった考え方だったりとか。まあ、全てを本当に規制概念を変えた、まあ、そういったアプローチになってるなっていうふうに考えているので、まあ、YouTube を起点に、まあ、今後の広告の在り方を変えていく、まあ、そういったあキャンペーンに、えー、だなっていうふうに私は評価をしていますベストイノベーション部門部門賞を受賞されましたボイスプロジェクトの代表の皆様どうぞステージへご登壇くださいおめでとうございますそれでは最終審査員の株式会社テレビ東京プロデューサー工藤理沙さんからまずはトロフィーの贈呈ですおめでとうございますいい続きまして真っ赤な花束の贈呈ですおめでとうございますありがとうございますそれでは最終審査員工藤さんからお祝いのお言葉を頂戴したいと思いますお願いしますはい。この度はボイスプロジェクトの皆様あの関係者の皆様出演者の皆様そしてボイスプロジェクトを見てアクションしたすべての皆様本当におめでとうございますあのいろいろ審査員の評価でもありましたまあ、表現であったり社会的意義であったりあの本当に個人が個人で訴えるメッセージ性そしてシンプルなところすべてにおいてイノベーティブであったんですけれどもなんか最もこう YouTube の特性を生かしながらそして何よりも心にすごく響くあのショーだったと思いますありがとうございますであのタレントの皆様もあの、まあ、政治的発言をもちろんされる方も世の中にいますけれどもまだまだ別にタレントだけじゃなくて我々個人も政治について何だったら好きなことについてでも本当に心の気持ちをなかなか言いづらくなっている今あの改めてこう企業とか政府とか,なんか見えないなんか大きなもので世の中が作られているのではなくてこう一人一人の力でできているんだというようなメッセージも
あの心に深く刺さりましたあの本当に実はイノベーティブ部門だけではなくてこの賞にもいいんじゃないかこの賞にもいいんじゃないかっていう話も上がっていたあの作品で、まあ、今回エントリーいただいたのがあのこの賞なので受賞なんですけれどもあのマルチにこう広がっているものだったのであの素晴らしい作品でした本当におめでとうございますありがとうございますさあボイスプロジェクト様おめでとうございますぜひご感想一言お願いいたしますちょっとあのびっくりしてます,<笑>あのです、ね、これあのまさにおっしゃっていただいたようにあの企業でも何でもなくてあ、えー、っと僕と今今日来れてないんですけれども関根光才という監督とこちらの大越と、まあ、3人で最初発起人として始めまして、えー、そこから皆さんまずスタッフ、えー、全くお金ゼロなんだけど一緒にやってくれないか。とというところであの協力するというか一緒にやりましょうと言ってくれるスタッフが集まりその後まあご出演する方々にお声かけしたんですけれども、えー、出演いただいた方々も、えー、じゃあ誰,にも誰かにも声かけてみるみたいなことで、まあ、全員がノーギャラでスタイリストもなくヘアメイクもなく<笑>みたいなことで。えー、っとみんなで集まってやったというところなんで、まあ、この「ボイスプロジェクト」という名前自体が、えー、僕ら全員の集まりの市民活動的なものであるんですけれども、まあ、まずそのスタッフと、えー、参加してくれた俳優とアーティストの皆さんにとあのこ,れこの喜びを分かち合いたいなと思ってます。えー、あと何言ったらいいんだろうちょっとい,いずれにしても、何ですかね、普段僕らあの広告を作ってる方なんですけれども、全くこうショーとかというものとは無縁というか、そんなことも考えもしないところで作ったものなんで、ちょっと本当にびっくりしてるんですけれども、えー、で今年ですね、またこの活動を続けていきたいなと思っておりまして、えー、今年の参院選に向けても、今、企画と制作をしておりまして。えー、活動を続けていくために前回はみんなでお金を出し合って作ったんですけれどもクラウドファンディングも立ち上げましたのでえっとご賛同いただける方ご協力いただけたら嬉しいなと思っていますありがとうございましたありがとうございますさあそれでは記念撮影をさせていただきます中央にお集まりくださいいただきます効果がまた数字で見ると改めてすごいですよね影響力の大きさがありがとうございますお写真撮らせていただきましたベストイノベーション部門部門賞に輝きましたボイスプロジェクトの皆様に大きな拍手をお送りくださいおめでとうございます工藤さんもどうもありがとうございましたさて以上7部門の部門賞を発表させていただきましたいよいよ残すはグランプリのみとなりましたそれではここで審査員のシンバさんとシルクロードさんに審査員長として今一度ステージにご登壇いただこうと思いますどうぞステージにお越しくださいありがとうございますそれではここからは審査員の皆様にとっての YouTube についてお伺いしていきたいと存じます審査会では新作品にまあ関するお話はもちろんなんですけれどもそれ以外にもまあ YouTube そのものについてもかなりいろいろな熱い議論があったかと存じます審査員の皆様はまあ YouTube どのようにお考えになっているんでしょうかえまずはこちらの VTR をご覧くださいイコールテレビなんですよねだからテレビリモコンで
要は家電としてのテレビで YouTube を視聴することが当たり前になっていて。まあ、我々がこう子供の頃はテレビを見てたりまあ今パソコンでいろいろ見ているその時間が今の子供たちって最初から YouTube でこのラーニングからこのハウトゥーからエンターテインメントまで全部この YouTube の中で行っているっていうものなのですごくこの何かを得たり楽しんだりする本当に一つの生活に密着したウィンドウになっているなと思います。YouTube ってコミュニケーションだけじゃなくて情報収集の場にもすごく活用されていて例えば旅行北海道旅行とかで自分の本当に欲しい情報を調べる場所としても使われるようになってきたので Z 世代の子たちにとってなんかいろんなこう機能が集まっている場にどんどんなっているなっていうのは実感として感じています。やっっぱ YouTube のいいいところって発信信者者と受信者が非常に近いそれをこう同じ目線で見れるというか同じ目線で語れる場所っていうふうに考えた時にもっと自分たちが広告主側が近くに行けるんじゃないかなっていう可能性を秘めてると思ってますでそうなるためには多分一緒に作っていく形になっていけるとより良くなっていくんじゃないかなっていうふうに思います YouTube ってこうえー、っと今社会そのものを映、えー、していくってメディアだと思うんですよねでそんな中でやっぱりブランドとして発信すべきは、まあ、そういったこう YouTube っていう場の中で、まあ、人がこう安心感だったりとか、まあ、喜びだったりとか、まあ、そういう,こうウェルビーイングな気持ちになれるようなコンテンツってものを質の高いコンテンツってものをやっぱりあの発信し,すしていくべきだなっていうふうに考えてます審査員の皆さんともいろいろ議論していく中であのやっぱ目的とクリエイティブあと YouTube の実際の活用方法みたいなものを、まあ、しっかりちゃんとリンクさせてシンクロさせないとやっぱり広告効果みたいなものはついてこないんだなっていうのはすごく今回も感じたので表彰項目は7つあったと思うんですけどあの全て目的もあの成し遂げたいことも違う中であ,のあれだけの動画が上がってくるっていうのはあの企業からしてもあの本当に解決できることだったりとか機会を捉えることっていうのはあのすごくできる。プラットフォームになってるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、ユーチューが本当にさまざまな進化を遂げていることをお分かりいただけたかと存じます。さあ、それではいよいよグランプリの発表です。え、先ほど発表いたしました七部門の受賞作品の中から最もインパクトが大きくイノベーティブかつクリエイティビティに富んだ表現で。YouTube を最大限に活用しビジネスへの効果へとつなげることに成功したキャンペーンをグランプリとして表彰いたしますグランプリの発表はシルクロードさんにお願いいたしますそれではグランプリの発表ですユーチューブワークスアワードジャパン2022流行るグランプリに輝いたのはボイスプロジェクト投票はあなたの声ですおめでとうございますおめでとうございますグランプリを受賞されましたボイスプロジェクトの代表の方はどうぞステージへご登壇くださいおめでとうございますボイスプロジェクトの皆様おめでとうございますそれではここで受賞作品の全編を上映させていただきますこちらをご覧くださいこれは広告でも政府の放送でもなく僕たちが僕たちの意思で作った映像です僕たちの投票への思いを話しますあの政治のことなんて興味なかったしそれだけ僕はすごく幸せな環境で生きてることができたんだなっていうのを今になって実感しますけどとにかく若者の私たちの世代の投票率がすごく低いあそんなに
少ないんだみたいなことは驚いたしその中の一,一人でもあるよな俺みたいな投票所で座っている人いますね3人ぐらいあれに1回だけ選ばれて大学生の時なんですけどでその時もあ全然若い友達とか全然来ないと思ってえー、ってこんだけしか投票率ないのに決まっちゃうんだっていうまず意思を示さないとその世代が軽んじられるってことだから政治で政治をウォッチしてるよっていうことをアピールするやっぱ自分の未来のことにも関わってくるから本当僕の次の世代自分たちの子供とか孫とかまたまたその100年後とかになるかもしれないけどちゃんとバトンを渡せるように恥ずかしくないようにというか。自分が行くことによってその一票が何か変わるのかってすごく疑問に思った瞬間もあったんですけど自分とは無関係だってやっぱ思うからこそ行く気になれないんだと思うんですけど実は全然そんなことなくて社会の中で自分がいるっていうことを確認できる気がするしこう自分を大切にすることにもすごくつながってるんじゃないかなと思っててやっぱり自分のちゃんと言いたいこと権利を行使するっていうかそうすると。なんんか気持ちがすっきりするんだよね無関心っていう気持ちをまず一歩踏み出してあの行動にする僕らのできる第一歩みたいなものが投票だよなと思っているから自分にも責任があるんだっていう気持ちを持ってなんかあの足を踏み出すことがすごく大切なんではないのかなってすごく思ったのどうせ行けるんだったら行きたいだって昔って女性投票権なかったですよね自分ががこれが好きとかこうしたいとかそれを主張できなかった時代が長くあったっていうのも言いたくても言えなかった人たちがいっぱいいるのに言えるのに言わないのはもったいない本当に一票しかないからね<笑>その誰に投票していいかわからないとかあると思うんですよ全然誰を頼っていいかとかすごく私も今のところわからないですでもわかんないながらもちゃんと自分でジャッジして投票するそうするとその向こう側で一生懸命頑張ってる人たちはあこんなにも自分たちの背中を押してくれてる人たちがいるんだなっていうのがもし伝わればいいのかなっていう気もしますね、うん、僕は投票に行っている人がかっこいいと思いますだから僕は投票に行きます僕に与えられた大事な権利だから投票します私は未来の子供たちのために投票します僕も投票します。私も投票します。投票します。投票します。投票します。投票します。投票します。Your vote is your voice。投票はあなたの声だ。一緒に散歩行こうよって言って投票の日に連れ出すっていうところから始めるかな<笑>。<笑>はい、受賞作品をご覧いただきました。それでは審査委員長の島さんとシルクロードさんからトロフィーと花束をお送りいたしますまずは島さんよりトロフィーの贈呈ですおめでとうございますいい続きましてシルクロードさんから花束が渡されますおめでとうございますありがとうございますでは審査委員長島さんシルクロードさんお祝いの言葉を一言ずつお願いします、はい、島さんからグランプリおめでとうございますおめでとうございます本当になんか日本版のアベンジャーズみたいな人たちが集まってたんでそれなのにああやって短さが出てるっていうのが素晴らしい作品だなと思いましたおめでとうございますいかがでしょう島さんはいでも今、皆さんも見ていただいたと思うんですけど、YouTube って不特定多数の人に発信してるんだけど、なんかこの映像って、もう本当、自分一人に向けて話しかけてくれてるっていうような感じで、本当、エモーショナルに感じることができて、もう映像自体が本当に素晴らしかったと思いますし、あのタレントさんがタレントじゃなくて、個人として発言することとか。この選挙に向けてこの短いタイミングの中でこれだけの人の撮影、編集をして YouTube ってプラットフォームに乗っけていくこのスケジュール感とかあと、これを企業じゃなくて個人の有志の人たちがやるとかとにかくすべてが今までの常識ではないことをえとこの動画はやっているというふうにえ我々審査員全員が議論しましてグランプリと
ということにさせていただきましたありがとうございますでは受賞されましたボイスプロジェクトの代表の方今、えー、グランプリ受賞されたお気持ち一言お願いいたしますいやえー、っとさっきあの部門賞でお話しさせていただいたんですがグランプリとまでになるとちょっとすいません本当に<笑>あまりにもびっくりしてちょっと言葉ないんですけれども、まあ、あの今その投票率が低いというところで世界的にもなんか皆さんあのなるべく若い人に届けたいなというのと政治ってみんなから遠いところにあるって思っている人が多いと思うんですが実は自分の生活と、まあ、地続きでな密接密接に関わっているものであるということをみんなにも気づいてもらってあのもっと政治のことを気軽にフランクに話せるような、えー、世の中になってくれたらいいなと思って、えー、企画しました、えーまあ、とにかくこう集まってくれたあの14人の出演者の方とスタッフに心からお礼を言いたいと思いますありがとうございますありがとうございますそして今回 YouTube を活用されたわけですが YouTube というプラットフォームの魅力はどういったところにあると思われますか、えー、っとまず僕ら本当にあの先ほどもお話ししたように自分たちでお金出し合って作ったんでただであげられるっていう<笑>媒体費がかかんないっていうのは一つ大きかったなと思うんですけれどもそしてあの誰もがアクセスできる開かれた媒体であるというその2つがやっぱり大きかったですね。ありがとうございますボイスプロジェクト様見事グランプリ受賞されました記念撮影をさせていただきますので皆様中央にお集まりくださいはい、ぎゅっと寄っていただきましょうグランプリスマイルでお願いいたしますに社会的意義のあるディフェンスを作った作品でしたねありがとうございます改めまして YouTube ワークサワードジャパン2022グランプリに輝きましたボイスプロジェクトの皆様に大きな拍手をお送りくださいおめでとうございますではどうぞご講談くださいませおめでとうございます以上という結果になりましたがシルクロードさん、志麻さん最後にもう一言ずつお言葉を頂戴したいと思いますまずはシルクロードさんからお願いいたしますはいあの広告のさまざまな面を今回知ってとても刺激的で勉強になりました YouTube は、まあ、ユーザーにとってすごい自分を、まあ、肯定する場所だと僕は思っていますまあ,あのそれをね自分はこれで合ってるのかなみたいなことを考えてそれを反数してそれを時には発信してっていう場所だと思いますので、まあ、広告として YouTube を使う時もですねあの視聴者にどうやったら届くのか、まあ、短さっていうのが大事だって言ったんですけどどうやったらこう皆さんに、ね、こう向けてのメッセージが発信できるかっていうのをそういう視点で、ね、こう取り組んでもらえると多分素晴らしい成果がついてくるんだろうなと思います今回の受賞作品はどのようなものもそのような視点がありましたのでとても素晴らしかったなと本当に思います来年も素晴らしい作品を期待していますあの本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたでは島さんお願いいたしますはいえっ、ー、とまあ僕普段思うんですけどこれからの広告ってあの情報を伝達するっていうことよりもカルチャーを一緒に作っていくみたいなことになっていくと思うんですけども今回の受賞作優れた作品結構カルチャーを作ってると思うんですねカルチャー作るってことはもはやこれが企業のものじゃなくて、まあ、みんなのものになっているということだというふうに思います、あのー、それこそ VTuber を応援するもう祭りってもう企業のものじゃなくてみんなが楽しむものになっていたりとか二次創作していくということも含めてなんかみんなのカルチャーになっていくっていうのがすごくもう今日、あのー、受賞した作品の,あの優れた点じゃないかなというふうに思います。あのー、来年もいいいいろろ期待したいと思いますありがとうございましたありがとうございました
さて今回発表いたしました受賞作品とファイナリストは Google のマーケター向けウェブサイトシンクウィズ Google にてより詳しい解説とともにご紹介していますので皆様ぜひご覧くださいまた本日ご参加いただきました皆様には YouTube に関するアンケートへのご協力をお願いいたします今画面に表示されています QR コードを読み込んでいただきご回答をお願いいたしますまた会場にご来場いただいた皆様お渡ししましたトートバッグの中に画面と同じアンケート用の QR コードを記載したカードが入っておりますのでぜひそちらから回答していただけると幸いですぜひ皆様ご協力をお願いいたしますそして次回の YouTube ワークサワードジャパン2023の詳細ですが2022年10月に発表予定でございます応募対象は2022年1月1日から12月31日までに日本国内に配信された作品ですこれから YouTube に広告配信を検討されている方は今回発表されました作品参考にしていただき効果的な広告制作にお役立てくださいそしてぜひぜひ YouTube ワークサワードジャパン2023にご応募をお願いいたしますお待ちしておりますそれでは以上をもちまして YouTube ワークサワードジャパン2022アワード賞終了とさせていただきますえ皆様また来年お会いしましょうありがとうございました